Sziasztok! A mai nap úgy gondoltam, hogy elkészítem nektek egyik legfinomabb receptemet, a burgundi marhámat, vagy ahogy mások hívják, vörösboros marhámat. Fogadjátok sok szeretettel! Na, ennyit a poéról, de egyébként csak azért hoztam be a képet a képbe, mert hogy megajándékoztak ugye egy ilyen alkotással, és Scooby, gyere ide! Róla készítették ezt, mindjárt össze is vetem a két kutyát, Gyere, Scooby közelem. Na ez a kép. Na, hogy tetszik rólad? Hm? Igen, ez vagy. Úgyhogy megfestették nekem, úgyhogy ajánlom mindenkinek az oldalt. Láseri Galeri. Úgyhogy hát most a képhez készítek étel. Na, itt egy kis falatka, mert hogy marha lábszárt fogok használni az ételhez. A burgundi marhát szerintem már mindenki ismeri, számos recept van a franciák oldalán, a magyarok oldalán. Ez az én receptem attól más, mint a többi, hogy igazából a boltban vásároltam meg mindent hozzá. Másfél kilós ez a lecsomagolt marha lábszár, ami tele van ilyen csüngő darabokkal, megmutatom azt is, hogy ezzel hogy kell elbánni. Rengeteg zöldség lesz benne, babérlevér, annak is van egy titka, hogy hogyan kerüljön bele az ételbe. Még mielőtt azonban megosztanám minden titkomat, leiszom magamat. <gül> Voltak éppen arról van szó, hogy ugye vörösbor kell a, a recepthez, és igen sok. Hát egy üveg az a minimum. Ha kettőt használtok, az még jobb. Hát ez egy születésnapi limitált kiadás, ugye 43. születésnapomra kaptam, és egy nagyon komoly bor van egyébként benne, úgyhogy most ezt fogom ennek a marhának szentelni és ezt fogom, ezzel fogom megfőzni. Egyébként ivásra adták nekem, de én minden jó bort szeretek felhasználni a főzése, mert meghálálja, mert minél jobb borral készítesz marhát, annál finomabb lesz az étel. Úgyhogy pláne ennél, amikor ugye a vörös borra épül a dolog, túlélte? Igen, igen, jó, nem dugós. <gül> jó, azért nézzünk egy ö, próbát, az mégis Aha, hát elég tört színe van már ennek a bornak, kicsit fáradt, de lehet, hogy azért, mert nagyon testes. Illata jó. Prima, remek. Hm. Ezt mások el sem főznék. Na, ez az étel egyébként a legfinomabb a lábszárból vagy a marha nyakból. A lábszára kicsit több a meló, mert sokkal több ín és egyéb dolog van rajta, de ettől lesz szaftos. Ugyanis itt a lényeg az, hogy olyan húslészt válaszunk, ami nagyon gazdag a kollagénben. Ugye erről biztos hallottatok már, ugye ma nagyon divatos szó, kell is a testnek, hát vigyük be kajával, és akkor nem kell szedni a pirulákat, vagy éppen a folyadékokat inni. Igaz, egy ilyen marha ára most mennyi is volt, egy 5000 forint, de ebből legalább kijön vagy 10 adag, úgyhogy így lehet számolni. Viszont azt látjátok, hogy az ilyen nagyobb külső bőnyegeket, hogy úgy mondjam, ezt levágom róla, mert ez az életben nem fog megpuhulni, illetve ezeket a, az inakat rajta hagyom, ebből fog kifőni a kollagén. Nagyon fontos, hogy mindig hosszan, hosszanti irányba vágjátok fel a lábszárat, nézzétek meg így, és miután ez megtörtént, megint vágjátok hosszában, fel, így, és utána ezeket már csak nagyobb kockára kell feldarabolni. Azért kell a nagy kocka, mert ugye az egész sütőben készül. Tehát mindent belepakolunk ebbe a piros edénybe, betesszük a sütőbe 160 fokra, és a többit azt elintézi az edény és a sütő. Ezért egy jó kaja, mert nem kell rá odafigyelni, nem kell kevergetni, picit ö, több időt kell fordítani az előkészítésre, de a lényeg, hogy az előbb említett módon először vágjuk fel a húst. Ha a hús megvan, tegyük egy keverőtába, vagy egy falapra, így, és szórjuk meg körülbelül 100 g liszttel, majd látjuk, hogy mennyit fog fölvenni. Erre azért van szükség, mert be kell, hogy szívja a lisztet, és ezt jól át kell pirítani majd a hússal. Ugyanis a megpirult liszt fogja besűríteni azt a szaftot, amit a hús kiereszt. Ilyenkor nem szabad még sózni, mert ha levetereszt a hús, akkor nem tud pirulni kis masszázs. Látjátok, hát kb. ennyi, még szórok rá egy picit, akkor nem is kell, elég 50 gram, azzal számoljatok. Közben melegszik a serpenyő, és akkor minden oldalról szép pirosra sütöm a hús minden oldalát. Na gyerekek, nézzétek meg, ilyen szép aranybarnára kell pirítani minden oldalról. Ezt megtehetném abban az edényben is, amiben egyébként a későbbiekben majd sütni fogom, de 
szándékosan azért nem teszem ezt meg, mert egy ilyen nagyobb edényben, nagyobb serpenyőben sokkal jobban át tud pirulni. Itt ugyanis ez a lényeg. Két dologra van szükség, az úzott fokhagymára, illetve egy kis csiviszószra vagy paradicsom pürére. Van a felforosított edény, amiben majd fogjuk készíteni a burgondi marhát, és ebbe belehelyezem először is azt a cafrangot, a mások által szépnek mondott ö, kis ö, bőnyeget, amit szépen itt kipirítok. Hirtelen rányomom a csiviszót, Az a lényeg, hogy így jó kipattogjon, jó lepiruljon, mert a fokhagyma, ez a... Fedjétek le, és egy perc. Szóval a lényeg, hogy nézzétek meg, ilyen jól át kell pirítani a paradicsom, vagy chili szószal, vagy a paradicsom pürével. A lényeg, hogy ilyen rozsdásra jól le legyen pirítva. Nyilván ez majd köpködni fog, ezért kell fedőt használni. De látjátok, hogy nagyon szépen lepirult. Na, mi kell még hozzá? rengeteg fűszer. Közben egyébként, ami elkészült, mert ez már gyönyörű. Nézzétek meg, ah, jöhet rá, vagy jöhet bele. Így. Azaz, gyertek kis marhák. És jött a többi hús rá. Az is hagy piruljon. Szóval, ahogy mondtam, azért érdemes külön pirítani, mert sokkal intenzívebben le tudod pirítani, mint hogyha csak egyedényt használsz, mert ebben nem lehet úgy pirítani ennyi hús, vagy legalábbis 20 annyi időbe fog kerülni. A lényeg, hogy jól le legyen pirítva. Így. Oké? Okay? És amíg pirul, addig mutatom a fűszert. Itt egy mozsár, benne füstölt törött bors, illetve egész bors volt, most elkezdtem már őrölni, hogy ne legyen ilyen durva. És jön a trükk a babérrel, fogtok két darab babérlevelet, és szépen, de lehet csúnyán is, bele törítek így az egészet összevörlitek a borssal. Ha jól csináljátok, az egész babérlevélből két dolog fog maradni. A belső szárai, amit nem tudtok megőrölni. Jó! Tehát ezt követően ez a rengeteg fűszer mehet a húsra. Így. Most jöhet a só. Amíg pirul a második menet hús, addig pedig meg kell pucolnunk a sárga répát és fehér répát. Hogyha esetleg van a csomagba paszternák, tehát fehér répának kinéző ö, zöldség, az ugye vastagabb, ellenben sokkal többen a cukor, az még jobb egyébként, az a még jobb ízhatásokat lehet elérni. Szóval ez egy ilyen kis relaxációs része a főzésnek. Egyébként, aki szeretne hasonló ö, képet vagy műalkotást ö, a kis házi kedvencéről, az nyugodtan mondom, a linkben is megosztottam a Lasheri Galeri oldalát, de mutatok is egy-két képet, hogy miket is készítenek, mert nagyon, nagyon jókat csinálnak. Nem csak ilyen konyhák, meg szobák, meg nappalik belső terében, hanem akár még ö, nagyobb, nagyobb aulákba. Hopp, és nézzétek csak, már meg is pirult a hús, hogy ez is mehet bele. Éjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
fölöntöm a vörösborral, és jól kiforralom. És közbe pucolom a zöldséget. Na és kérem szépen, amikor ilyen szép barna vaj, látjátok, már a habja is besárgult, a színe pedig egy ilyen barnás árnyalatot vett, akkor jön bele a gomba. Ugyanis én mindig át szoktam pirítani egy kicsit a gombát, azt félreteszem, és utána mehet bele a vörös bor. Ugye a gombának is majd uh, kellemes íze lesz, mert ugye ezt a végén tesszük bele majd a zöldségekkel, amikor már Megpult a marha, annak ugyanis legalább a sütőben majd kell egy olyan jó két és fél három óra. Attól függ, hogy milyen vén volt a marha. A vén marha volt, akkor az három és fél óra. A zöldséget is földaraboltam, ugye látjátok, szép nagy darabokra. Pontosan azért, mert a gombával együtt fog majd belemenni, de csak a végén, az utolsó pár percben, mert a gombának és a répának nem sok idő kell, és az a jó, hogyha egy kicsit Res marad benne. Ugyanis ez a köret is. Mondjuk én kenyére szoktam tunkolni, nem főzök vagy készítek hozzá külön köretet, hanem jó sok szaft az, ami egyébként a kenyérrel együtt a köretet alkotja. Na, látjátok? Fölfort, már itt for egy jó 10 perce. A lényeg, hogy az alkohol elpárologjon belőle, mert ezt a sütőben majd nem fogja tudni megtenni. Vissza hozom a marhát, és akkor most szépen ráöntöm. mint a Niagara. Mm. Nagyon kellemes egyébként bor illat terjen ki ilyenkor a konyhában. Szinte meg részegül az ember. De a lényeg az, hogy ha így átkavarjátok, akkor már kialakul az a szín, nézzétek, ami egyébként majd még inkább be fog sötétedni, hogyha elkezd a marha puhulni. Egyetlen egy dolog, a piros paprika az kerül a legvégén, mielőtt még bekerül a sütőbe rá, méghozzá ide a tetejére, mert hogy följött a zsír a tetejére, nézzétek is erre, csak ennyi, egy ilyen kis mennyiségű paprika kell. Utána kap egy zárófedőt, ugye alatta most már fölhevült az edény, beállítottam a sütőt 160 fokra, és ott két és fél három órát fog eltölteni. Na, miután eltelt a két és fél óra, bezöldségelem, visszateszem még egy 20 percre, és elkészült a burgundi marha. Na, tehát első menetben 160 fok, két és fél óra. Akkor két és fél óra után, ó, azt a minden itt. Gyerekek, kicsit látjátok, hogy a szín mennyire megváltozott? Omlik szét a hús, ó. Hát, na, szóval, a kép magáért beszél. Most lehet látni, hogy már nézzétek, milyen szép sűrű a szaft. A bortól, meg a megpirított liszttől. Na, jöhetnek bele a zöldségek. Tehát először is nyakon öntöm gombával. Így. Majd a vágott vegyes zöldséggel, és akkor így még visszamegy egy 20 percre a sütőbe. Természetesen átkavarást követően. Mint azt láthatjátok, felkészültem a tálalásra, mert hogy elkészült ez a kis burgundi csoda. Na, és hogy milyen lett, azt már is mutatom. Ugye, hagytam neki egy kis időt, hogy magához térjen. Ó, oh, hát íme, itt van ez a kis gyönyörűség. De nekek annyi hiányzik még róla, hogy ilyenkor a végén vágott petrezselyemmel még meg kell szórni, és ezt követően egy jó átkavarás, és fogyasztható is. Uh, olyan illata van gyerekek, ha le kéne írnom, akkor keveredik ez a nagyon kellemes marhának az illata, amikor fő a gulyás, mondjuk a bográcsban, ott van a gomba, ott van a, a pici fokhagyma, a paprika, a babérnak a kis illata, uh, nagyon jó. És ha átkeverem, mutatom, akkor nézzétek meg, lehet látni, hogy ez a sűrű szaft, ez azért nem vízből készült, ott van a marha, rengeteg kollagén, még a hangja is, ahogy így átkevered, ott a répa, Lessen a gombával, és lehet látni a húson, hogy már vajpuha. Uh, na hát, na hát, elát a lélegzetem. Jó, hát akkor, hogy autentikus legyek, már tálalom is, és rögtön a kenyérrel körítettem, ahogy ezt mondtam is. 
nézzétek csak meg, zöldségből is, zöldségből keveset, húsból sokat. <gül> nem, a lényeg az, hogy a mártásból legyen sok, mert kívánja a marha, és hogyha a mártás is sok, akkor már is mutatom, hogy én hogy szoktam fogyasztani, mi az első, ami megtörténik ezzel az étellel. Hmm. Hát először is nyugalomba helyezem magamat, és töltök egy pohár vörösbort, így. Ha ez megvan, megillatolom, hmm. és már is a mennyországban vagyok. Ezt követően pedig veszek egy bagettet, török belőle egyet, ah. és ha megvan, akkor ezt a felét belemártom ide, így, számolok tízig, egy, kettő, három, négy, öt, elég, és bele. Ah. Hmm. Ah. Hibátlan. Hm. Nézzetek meg, és gyönyörködjetek benne. Valami készítsétek el!